Explorative English Unit 4 Hotel Chicken Level Pre-Intermediate เมื่อทุกคนต้องออกสำรวจโลกกว้างห้องพักจึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆและทุกคนก็คงอยากจะได้ห้องพักในโรงแรมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นอยู่แล้วมีความสุขเหมือนอยู่บ้านของตัวเองอย่างเช่นประโยคที่ว่า Hotel is a home away from home ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนกำลังอยู่กับอาจารย์กิฟต์ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทต่างๆของห้องพักในโรงแรมกันนะคะ Let's explore ตามมาเลยค่ะบทเรียนนี้มีไว้ให้ทุกคนได้เรียนรู้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ Students should be able to identify the hotel room types correctly ผู้เรียนสามารถระบุชนิดของห้องพักในโรงแรมได้อย่างถูกต้องห้องพักของโรงแรมถูกแบ่งออกเป็นประเภทหรือถูกกำหนดราคาแตกต่างกันออกไปซึ่งอาจจะแบ่งได้โดยใช้ number of bed จำนวนของเตียง type of bed ลักษณะของเตียง number of occupants จำนวนผู้เข้าพักหรือแม้แต่กระทั่งของตกแต่งที่ใช้ในห้องพัก decor and specific furnishings and features ก็สามารถนำมาแบ่งประเภทได้เช่นกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเภทแรกก็คือห้อง single room ออกเสียงตามนะคะ single room single room is a room which has single bed facility หมายถึงห้องที่มีเตียงเดี่ยวจำนวนหนึ่งเตียงที่นอนได้เพียงหนึ่งที่ค่ะและประเภทต่อมาก็คือห้อง double room ออกเสียงตามนะคะ double room double room is a room which has double bed facility หมายถึงห้องที่มีเตียงเดี่ยวจำนวนหนึ่งเตียงสามารถนอนได้สองที่ค่ะห้องประเภทที่สามก็คือห้อง twin room ออกเสียงตามนะคะ twin room twin room is a room which has two single beds separated by a center table หมายถึงห้องที่มีเตียงเดี่ยวจำนวนสองเตียงและแต่ละเตียงนอนได้หนึ่งที่และอาจจะขั้นเตียงด้วยโต๊ะก็ได้นะคะและแล้วก็มาถึงห้องประเภทที่4นะคะนั่นก็คือห้อง interconnecting room ออกเสียงตามนะคะ interconnecting room interconnecting room is a room with two rooms which are connected by a private door mostly used by families นั่นก็คือห้องพักใหญ่ที่มีสองห้องเชื่อมกันโดยมีประตูขั้นกลางผู้เข้าพักมักจะมากันเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกหลายๆคนค่ะห้องประเภทที่5ที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็คือห้อง adjoining room ออกเสียงตามนะคะ adjoining room adjoining room is a room with two rooms which share a common wall mostly preferred by groups ส่วนห้องพักประเภทนี้เหมาะกับแขกที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่ต้องการพักด้วยกันแต่ก็ยังต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะภายในห้องจึงมีกำแพงเป็นตัวกัน้นแต่ละห้องออกจากกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้มารู้จักห้องพักทั้ง5ประเภทกันไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราลองมาจับคู่ทบทวนความจำกันดูนะคะประเภทที่1 single room เตียงเดี่ยวนอนคนเดียวประเภทที่2 double room เตียงเดียวนอนสองคนประเภทที่สาม twin room สองเตียงแต่ละเตียงนอนเดี่ยวประเภทที่สี่ interconnecting room สองห้องมีประตูเชื่อมเหมาะกับไปเป็นครอบครัวประเภทที่5 adjoining room สองห้องคนละประตูเหมาะไปกับเพื่อนฝูง
ก่งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวทุกคนลองมาถ่ายประเภทของห้องพักจากคำอธิบายที่อาจารย์กิฟต์กำลังจะพูดให้ฟังต่อไปนี้อาจารย์ให้เวลาข้อละ5วินาทีเท่านั้นนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย A room with two rooms which are connected by a private door คำตอบที่ถูกต้องก็คือ interconnecting room ถ้าใครตอบถูกก็ give yourself a big hand เรามาฟังลักษณะข้อต่อไปให้ดีๆนะคะ it is a room which has single bed facility และคำตอบของข้อนี้ก็คือ single room ใครตอบถูกไหมคะทางตอบถูกต้องก็ well done เรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ it is a room which has two single bed separated by a center table และคำตอบของข้อนี้ก็คือ twin room มีใครตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกก็ congratulations เดี๋ยวเรามาต่อข้อต่อไปกันเลยนะคะ A room with two rooms we share a common wall mostly preferred by groups รู้คำตอบของข้อนี้กันแล้วใช่ไหมคะคำตอบก็คือ adjoining room มีใครตอบถูกบ้างไม่เอ่ยถ้าตอบถูกแล้วล่ะก็ awesome ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ห้องพักประเภทอื่นๆกันต่อนะคะขอให้ทุกคนลองสังเกต2คํคำนี้ให้ดีค่ะนั่นก็คือ interconnecting room และ adjoining room คำว่า room เป็นคำนามหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า noun ส่วนคำที่วางอยู่หน้าคำนามทำหน้าที่ขยายคำนามในภาษาอังกฤษเรียกคำประเภทนี้ว่า adjective ค่ะคำว่า interconnecting และ adjoining เป็นคำกริยาค่ะหรือ verb ที่เติม ing จึงเรียกคำประเภทนี้ว่า present participle ทำหน้าที่ขยายคำนามเพื่ออธิบายลักษณะคำนามนั้นๆค่ะ one of the verb with ing forms is called present participle which is used as an adjective or modifier to modify the noun in an active sense ดังนั้นคำกริยา interconnect เมื่อเติม ing เข้าไปจึงเปลี่ยนเป็น interconnecting ที่มีความหมายว่าที่เป็นลักษณะเชื่อมเข้าหากันดังนั้น interconnecting room จึงหมายถึงห้องที่มีลักษณะเชื่อมเข้าหากันได้ค่ะอีกคำหนึ่งนั่นก็คือ adjoining room แยกออกมาเป็นคำกริยา adjoin เมื่อเติม ing เข้าไปจึงเปลี่ยนเป็น adjoining ที่มีความหมายว่าที่มีลักษณะเป็นเขตติดกันดังนั้น adjoining room จึงหมายถึงห้องที่มีลักษณะเป็นเขตแดนหรือกำแพงติดกันค่ะนอกจากนี้ยังมีคำที่มีลักษณะแบบเดียวกันอีกในภาษาอังกฤษนั่นก็คือ a drinking fountain a washing machine a swimming pool และห้องพักประเภทที่6จัดประเภทจากสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมนั่นก็คือสระว่ายน้ำค่ะส่วนห้องพักที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำในภาษาอังกฤษเรียกว่า cabana cabana ฟังดูหรูหราน่าพักดีใช่ไหมคะค่ะและห้องที่คนไทยเรียกกันว่าห้องสูตรนั้นในภาษาอังกฤษอ่านได้สองแบบค่ะนั่นก็คือ suit room หรือ sweet room ออกเสียงตามนะคะ suit Sweet. Sweet room is a room which comprises of two or more bedrooms 
a living room and a dining area ค่ะนั่นก็คือห้องที่มีความหรูหราไม่แพ้กับห้องเคบานานั่นเองนะคะซึ่งภายในห้องนี้ก็จะมีห้องนอนอย่างน้อย2ห้องมีห้องนั่งเล่นและยังมีพื้นที่ให้รับประทานอาหารใต้แสงเทียนอีกด้วยค่ะค่ะและตอนนี้ก็มาถึงประเภทของห้องที่ใช้ลักษณะหรือขนาดของเตียงในการจัดประเภทแล้วนะคะซึ่งก็มีอยู่2ประเภทด้วยกันได้แก่ king bedroom ออกเสียงตามนะคะ king bedroom king bedroom is a room which has a king sized bed หมายถึงห้องที่มีเตียงขนาดใหญ่หรูหราดุดดังเตียงของพระราชาที่นอนได้หลายๆคนค่ะและห้องประเภทสุดท้ายนั่นก็คือห้อง queen bedroom ออกเสียงตามนะคะ queen bedroom queen bedroom is the room which has a queen sized bed นั่นหมายถึงห้องที่มีเตียงขนาดใหญ่รู้ร้าดุดดังเตียงของราชินีสามารถนอนได้หลายๆคนแต่ว่าขนาดของเตียงจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงที่อยู่ในห้อง king bedroom นะคะจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์อธิบายประเภทห้องต่างๆนั้นอาจารย์จะใช้โครงสร้างของประโยคดังต่อไปนี้ค่ะมีประธานกริยาแล้วก็มีคำนามตามด้วย which และตามด้วยกริยาอีกครั้งหนึ่งค่ะดังเช่นในประโยคที่ว่าข้อสังเกตคือคำกริยาที่อยู่หลัง which จะผันไปตามรูปพจน์ของคำนามนั่นหมายความว่าหากคำนามหน้า which เป็นเอกพจน์เหมือนในตัวอย่าง A กริยาก็ต้องอยู่ในรูปเอกพจน์ด้วยเช่นกันด้วยการเติม s หรือ s ในขณะที่ตัวอย่าง B ค่ะคำนามหน้า which คือคำว่า rooms เป็นรูปพหูพจน์ดังนั้นคำกริยา chair ที่อยู่หลัง which จึงผันไปตามรูปพหูพจน์โดยไม่ต้องเติม s นะคะดังนั้นถ้าเราต้องการบรรยายสัตว์หรือสิ่งของทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเราสามารถใช้โครงสร้างที่เพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในบทนี้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทต่างๆของห้องพักกันไปแล้วหวังว่าคงจะนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงต่อไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์กิฟขอตัวไปเช็คอินกันก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย